ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലിജീസ് വ്ളോഗ്സിന്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ ലക്നൗവിലേക്ക് പോകണ് ആൽവിന കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കായിട്ട് വിസയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വിസ ഓഫീസിൽ അൽവിന് അഞ്ചാം തീയതി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അൽവിൻ പോകണം ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് അൽവിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുന്നത് കാരണം ട്രെയിന് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ ആ ലക്നവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലക്നവിൽ കൊണ്ട് നാക്കാന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാരി സാറിനെ ശ്രീഷ ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽവിനെ കൊണ്ട് നാക്കിയിട്ട് സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇല്ലു മോളിലും കൂടി ഒന്ന് കയറണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയേ കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക കമ്പനിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അവരും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാണ് ആൽവിൻ്റെ പി സി സി പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചാർജാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഇലവൻ തൗസൻഡാണ് അപ്പം എന്തായാലും ആൽവിൻ്റെ ടിക്കറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആൽവിൻ ഇറങ്ങാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് വിസയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽവിൻ പോരും വിസ റെഡി ആവാൻ അവർ പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു മാസം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകണം അപ്പം ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം എനിക്ക് നല്ല ചുമയും നല്ല ജലദോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വരമൊക്കെ നല്ലപോലെ അടഞ്ഞിരിക്കണേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇനിയും വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ചുമ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ പോകുന്ന നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അരുവിനെ കൊണ്ട് നാക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകാന്ന് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടു അങ്ങനെ ഒരു പോകുന്ന ഒരു പോക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടു തേർട്ടിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അലുവിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് അലുവിനെ എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം വണ്ടി ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ടേക്കായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചേക്കാളൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി എത്താനായിട്ട് ഉച്ച സമയത്ത് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയത്തെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ ചെറിയൊരു ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരോടാണ് ഉള്ളത് ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്ത് ചായക്കൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ അഞ്ചലിക്ക് ചിപ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ലെയ്സ് കുറുക്കുറി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം അത് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളായാലും ചെറിയ മിച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ പാക്കറ്റ് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ചായ റെഡി ആവുന്ന സമയം വരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇതാ ചായ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി ചായയായിരുന്നു ഇത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ചായ റെഡി ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ചൂടും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതാ അവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോണ് അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചായക്കടയുടെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ അവർ ചാണകം ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതായത് ഇവിടെ യു പിയിൽ അവർ വിറക് എത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വിറകിന് പകരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ചാണകം ഉണക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ചാണകമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വ
അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്ത് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നല്ല ഇരുട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിന്റർ സീസണൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇരുട്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആലുവിനെ ഐ എൽസ് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ലക്നൗലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വെളുപ്പിനെ തന്നെ പോകുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ റോഡൊക്കെ വളരെ ശൂന്യമായിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റഷ് ആയിരുന്നു വഴിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ദാ നമ്മൾ ലക്നൗലേക്ക് ഇതാ കടന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ബാബു ബനാരസ് ദാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ പയ്യ പയ്യെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇതാ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ലൈറ്റിനൊപ്പം ചെറിയൊരു മോഡൽ കാണാം അപ്പൊ മഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ലക്നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോകുന്നത് വണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ലക്നൗ സ്റ്റേഡിയം കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ ലക്നൗ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഇതാ കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ലക്നൗ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്നൗ എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതാ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടോ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറേ മുക്കാലോ ആറേ മുക്കാലിന് ഞങ്ങൾ എത്തി ശരിക്കും എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു ആൽവിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പക്ഷെ വീണ്ടും മെസ്സേജ് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതേ കാലിനായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടൈം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആൽവിന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലഗേജ് ഒന്നുമില്ല ആൽവിന് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂട്ട് കേസും ഒരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ബാഗും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാൻ നേരത്തെ ഓരോ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇതാ ആൽവിൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൽവിൻ ഇനി പോകേണ്ടത് ഡൽഹിയിലാണ് ആ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് ഡൽഹി ചെന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും വേറെ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണം കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്നൗ ടു കൊച്ചി ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെന്ന് മാറി കയറേണ്ടി വരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചരയ്ക്ക് കേട്ടോ വെളുപ്പിന് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് വെളുപ്പിന് അഞ്ചരയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു എട്ടരയ്ക്ക് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് എത്തും അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് അലുവിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടൈം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും അലുവിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആൽവിൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവരും വണ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളോട് പോലീസുകാർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് വണ്ടി അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി വേഗം പോകാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ വണ്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും കയറി ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടോ ക്യൂവിലെങ്ങാനും ആൽവിൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആൽവിനെ കണ്ടില്ല ആ സമയത്ത് ക്യൂവിലൊന്നും അപ്പോഴേക്കും ആൽവിൻ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആൽവിനെ യാത്രയാക്കി ഇതാ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ലുലു മാളിലേക്കാണ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സി
പോകണം തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്നത് ലുലു മാളിലേക്ക് കേട്ടോ ലുലു മാളിലേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും ഷാരി സാർ ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകാണ് അഞ്ചു മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ പോയ എന്റെ ഒരു വിഷമത്തില് ഞങ്ങളും ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മൂഡ് ഓഫിലാണ് എങ്കിലും ആദ്യം എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ലുലു മോളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ബേസ്മെന്റ് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയില്ല അവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇതാ ലുലു മോളിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലുലു മോളിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ ഏത് സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അവരും ഇതേപോലെ കറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊപ്പം അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോ ഇതാ ഇവിടെ ഈവനിങ്ങിൽ മിക്കവാറും ദിവസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ വന്ന് വന്ന് കയറിയ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അവരിങ്ങനെ നിർത്തി അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി നമുക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ എത്തിയപ്പിക്കും താഴെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി താഴെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാഷൻ പരേഡ് ആട്ടോ അപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നിന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കണ്ട് നിന്നു കേട്ടോ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിയാന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആദ്യം സ്വെറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിരുന്നു കേട്ടോ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു രീതിയിലത്തെ ആ ഒരു മോഡലിലുള്ളതൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പിന്നെ ലേഡീസ് ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവടത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നിരിക്കുക കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളറാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പൊ ടീച്ചർ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സ്യൂട്ട് കണ്ടാലും ചാടി പിടിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതെടുത്ത് ഒത്തിരി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുരിദാറൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങനെ അത്ര എടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താ മൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നിയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കടയിലേക്ക് കടന്നു ഇവിടെ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം നയൻറ്റി നൈൻ കിട്ടുന്ന എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം നയൻറ്റി നൈൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെ റേറ്റ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും നയൻറ്റി നൈൻ അല്ല ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചൊ
ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വിന്ററിൽ നമുക്ക് ഹീലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ വാങ്ങിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ഡെക്കറേഷൻ ആട്ടോ ലോട്ടസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശങ്ക് പിടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പല പല ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അവർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആട്ടോ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ബോറിങ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഇതന്നെ കണ്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരില്ല അടിപൊളി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ലുലു മോള് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല സീനറികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ അടുത്തൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ മുകളിലെ ചുറ്റിക്കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇതാ വീണ്ടും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകണം അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങൾ കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താഴെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മട്ട അരി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന അരി ഞങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലുലുവിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വാങ്ങിക്കണ്ടേന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഐറ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കണം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു മോളി അഞ്ചു മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ന്യൂട്ടലിലെ ജാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചപ്പാത്തിയിലും ബ്രെഡിലൊക്കെ തേച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കഷി അപ്പം അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ജീര ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീര ബിസ്ക്കറ്റ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പം അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ കണ്ടു നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ത്രീ ബോട്ടിൽസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷാരി സാറും സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറും ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഞാൻ എടുത്ത ആ ബോട്ടിലൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതാ വേറെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു സ്ട്രോബെറി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് മിക്സ് ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് കിവി ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചീര അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റം ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചീരയിൽ നിന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പച്ചക്കറികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് ബസ്സിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കണേൽ വലിയ അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി അങ്ങനെ അധികം വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ചീരയിലേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ചീരയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങി ഇതാ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ആപ്പിൾ കണ്ടു അപ്പം ആപ്പിൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഷാരി സാർ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് ഷാരി സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയല്ല ചെറുപഴം അപ്പം അങ്ങനെ ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപഴം ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സിലൊന്നും കിട്ടാത്ത കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ബിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതാ അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങാണ്
അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് തൊപ്പി പിന്നെ ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ അത് പല ഷേപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലം കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ വെറുതെ ക്യാപ്പ് എടുത്തു ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ അവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ വിശപ്പൊക്കെ കയറി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ ആ ഫുഡ് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും നല്ല രാത്രി ആകും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണി രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം അത്രയും ലേറ്റായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡൊക്കെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ഫുഡ് എല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ താഴെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എന്താ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീനുകളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ മീൻ വിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞങ്ങൾ മത്തി കുറച്ച് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച മത്തി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ മത്തി നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മത്തി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയത് കിളിമീനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിളിമീനും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇടിപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഐസ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അവരിങ്ങനെ ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് തരും ഇത്രയും ദൂരം ദൂരം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും എടുക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതി കേട്ടോ രണ്ടാം തീയതി ആണ് അലുവിൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ അതാ ഇന്ന് എട്ടാം തീയതി ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ലേറ്റ് ആയെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്കൊട്ടും ടൈം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടാതെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ലേറ്റ് ആയി പോയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുകയും അതുപോലെ എന്നോടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആൽവിൻ അഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു വിസ ഓഫീസിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൽവിന്റെ അപ്പോയിൻമെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു അത്രയ്ക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആൽവിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്കും ഭംഗിയായി നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമന്റ്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇജി സ്ലോക്സ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ബൈ